Hola a todos, esto es de Mextech México, el día de hoy tenemos un nuevo video para todos ustedes donde estaremos hablando de la Note 8 y si conviene comprarla hoy en día con los nuevos lanzamientos que han habido y qué tanto me ha resultado durante un año, porque la he tenido durante un año y esta es la reseña de lo que opino un año después de tener la Note 8, así que no se vayan, esto es de Mextech México. Bueno, antes que nada vamos a comenzar con, con la reseña de este celular, como verán eh, lo tengo en esta funda, es una flip cover También la estaré poniendo en la descripción si la logro encontrar en Amazon eh, Por si gustan adquirirla, la verdad es que está muy padre, tiene ciertos patrones, tiene una iluminación LED por la parte de fuera eh, No es lo mejor que pueden tener si les gusta tomar muchas fotos, si van a estar tomando fotos pues estar con un celular así o así, no es lo más cómodo del mundo, ¿no? Les, re les recomiendo tener una funda completamente normal. Pero si realmente casi no toma fotos, esta es una gran opción porque protege la pantalla. Es como un tipo de hule eh, y aparte tiene una carcasa semi rígida por los costados. Entonces, la verdad es que tiene buena protección y pues protege tu pantalla de que se esté rayando, ¿no? Entonces, la voy a poner en la descripción por, por si gustan adquirirla. Eh, vamos a hablar del precio. Eh, hoy en día este es un equipo de 128 GB y 6 GB de RAM eh, hoy cuesta en Amazon una igual de 128 GB eh, 16 mil pesos eh, la verdad es que esto se me hace muy accesible especialmente hablando de lo que cuestan hoy en día pues todos los modelos nuevos eh, esta es una gran gran opción tomando en cuenta que la Note 9 empieza desde 20 mil pesos pues si se quieren ahorrar una lana y la verdad no hay tanta diferencia entre uno y otro sí hay pero la verdad es que no es tan considerable y este sigue siendo un gran, gran equipo. Llevo un año con él y la verdad es que me ha funcionado muy, muy bien. Estoy muy contento con él. Ahorita voy a entrar en más en detalle realmente de por qué me gusta tanto. Pero terminando de hablar del precio, pues cuesta 120, de la versión de 128 GB cuesta eh, 16 mil pesos. Si quieren comprarla en 68 GB, cuesta 14 mil 500. Eh, son los dos proveedores que encontramos en Amazon. La ventaja de este equipo es que a final de cuentas puedes expandir la memoria con una memoria micro SD entonces no importa realmente si compras el de 128 o el de 64 ambos son expandibles con una micro SD de hasta 256 GB ¿no? entonces si compras el de 64 y compras una micro SD de 254 más adelante pues estás más que perfecto, no vas a tener ningún problema y tu almacenamiento va a ser, va a ser más que suficiente eh, la nueva versión de la Note 9 tiene una versión de hasta... 500 GB, la verdad es que lo considero un poco absurdo, no creo que nadie vaya, vaya a llenar este 500 GB dentro de su celular, pero bueno, eh, la opción está ahí. Les voy a enseñar una pequeña prueba de lo que hace este celular. Eh, tiene una cámara trasera de 12 megapíxeles, pero no se dejen guiar nada más por los megapíxeles. Eh, son dos cámaras, son una de enfoque y una de perspectiva. Es una combinación un poco compleja, pero la verdad es que ambas funcionan muy muy bien y tiene diferentes métodos de, de captura, ¿no? Puedes tomar una foto en donde puedes distorsionar el fondo, si ¿sí? lo puedes este, hacer un poco borroso para que solamente se vea el objeto que estás enfocando. La verdad te da una perspectiva muy muy padre para, para ciertas fotos y es muy útil. La verdad me gusta mucho mucho cómo toman las fotos, eh, es un excelente dispositivo, la verdad es que es muy rápido, eh, a mí me encanta la pantalla que sea grande, es de casi 6 pulgadas, me parece que es 5.9 pulgadas, es casi 6 pulgadas es un dispositivo grande y también tomen eso en cuenta si no están acostumbrados a un celular tan grande pues no es tan cómodo si no tienen manos grandes este, estarlo manipulando con una sola mano no por lo general lo vas a estar usando con las dos manos con una sosteniéndolo y con la otra manipulándolo pero a mí no, no, me, no me causa ningún tipo de conflicto de hecho eh, prefiero una pantalla grande no eh, la pantalla también es algo muy, muy atractivo es una pantalla Quad HD eh, que realmente se asemeja a 4K no es exactamente 4K pero es muy muy similar eh, y la verdad es que es una pantalla muy muy agradable eh, tiene colores vibrantes contrastes muy muy marcados eh, no sé si lo alcanzan a distinguir en la cámara pero los colores son muy muy vibrantes la verdad es que es una excelente pantalla para un celular y no me ha generado ningún tipo de problema eh, en cuanto al material que lo cubre es un Gorilla Glass la verdad es que cada año que sale el Gorilla Glass dicen que es extremadamente resistente y es el más resistente de todos los tiempos. La verdad es que yo he descubierto que si tú tiras un celular, todo depende del ángulo en el que caiga. ¿no? Eh, 
puede caerse de un metro y puede fracturarse la pantalla de inmediato, ¿no? Dependiendo en qué ángulo cayó o en qué superficie haya caído. O puedes tirarlo desde 3 metros y no le puede pasar absolutamente nada. La verdad es que es un poco de suerte y lo mejor que pueden hacer es estar prevenidos y poner una funda porque, pues, no sabemos qué va a pasar y a todo el mundo se le puede caer el celular. Otra función que tiene este celular es que es resistente al agua, es sumergible. Es hasta un metro, máximo 30 minutos. Entonces, tengo aquí este pequeño recipiente donde les voy a enseñar la muestra. Eh, lo tengo por una razón, porque también quiero demostrarles que pueden tomar fotos, inclusive estando bajo el agua. Entonces, vamos a sacar el S Pen, que por cierto también es resistente al agua. El S Pen es la pequeña pluma que viene debajo del note. Entonces, lo que voy a hacer es voy a voltear la cámara para que sea la cámara frontal. Y lo voy a sumergir. En este pequeño recipiente. Ahora ya está bajo el agua. Y vamos a tomar una pequeña imagen debajo del agua. Ya no va a ser de la mejor calidad ni nada por el estilo. Solamente es para que puedan ver que funciona. ¿no? Y la mejor manera de hacerlos con el Les Pen. Solamente quería que vieran que, que sí funciona. Que sí se pueden tomar fotos debajo del agua. No hay ningún problema. Eh, voy a sacar el dispositivo. Realmente no le va a pasar absolutamente nada. Lo único que obviamente no pueden hacer, pues, es cargarlo, ¿no? ¿no? No pueden cargarlo después de haberlo sumergido. Entonces, si lo van a utilizar y piensan cargarlo después de haberlo sumergido, yo les recomiendo que lo sequen bien, bien, bien. Y, este, y se esperen un ratito nada más a que, pues, los puertos ya no estén húmedos, ¿no? Porque si lo tratan de conectar a la luz, eh, no, va, no se va a cargar y les va a mandar un mensaje de advertencia donde dice que los puertos están húmedos, que por favor lo sequen. Entonces, no le va a pasar nada, pero no recomiendo ni siquiera que lo estén intentando, a final de cuentas, pues, una corriente eléctrica y agua, pues, no es una buena combinación, ¿no? Por cualquier cosa, yo no les recomiendo que lo hagan, eh, sí les recomiendo que lo metan en el agua, si así lo desean, lo pueden meter a la alberca y no van a tener ningún problema, yo lo he hecho muchas veces, con lo que sí tienen que tener un poco de cuidado es con agua salada, porque, pues, a final de cuentas es corrosiva y la marca no se hace responsable si ustedes lo sumergieron en agua salada, al igual que en vapor, el vapor... Tiene un efecto diferente sobre los sellos, a, eh, a diferencia del agua. El agua genera presión, pero el vapor puede aflojar los sellos y se puede meter entre el, entre el dispositivo. Entonces, tienen que tener un poco de cuidado con eso. Adicional a todo eso, pues, este dispositivo también puede grabar en, en resolución 4K. Realmente son, no son, no, no son tantos megapíxeles, pero a fin de cuentas, en la fotografía no importa tanto eso, sino importa la calidad del lente, la apertura del lente, el modo de captura, todo, todo, todo influye. Entonces, a pesar de que no sean tantos megapíxeles, la verdad es que tomo unas fotos muy, muy impresionantes y muy, muy buenas, como ustedes ya lo vieron. Eh, en baja luz, tal vez no toma tan buenas fotos. La verdad es que siento que el iPhone 10 toma muchas mejores fotografías a, a baja luz, pero este, con flash o en condiciones de luz normal, eh, la verdad es que toma excelentes, excelentes fotografías. Voy a tomar una foto normal con la cámara de adelante para que la vean también, porque solamente la tomamos bajo el agua. La cámara tiene las funciones que normalmente tiene Samsung, como corrección de ojos, eh, tono de piel, e inclusive modo de belleza, ¿no? Que hace que luzcas un poco más bonito o que tus imperfecciones no se noten tanto. Pero, pero bueno, eso ya es cuestión de software. Eh, solamente estoy hablando realmente de mi perspectiva en cuanto al hardware y, y la experiencia que he tenido con este celular. La verdad es que... Para tenerlo un año no he tenido ningún problema, se me ha caído muy muy pocas veces, eh, la verdad no soy una persona que se la pasa tirándolo, no he tenido ninguna caída grave, por eso también creo que no se ha roto, eh, la parte de atrás es cristal, entonces al igual que la parte de enfrente, entonces yo creo que si lo tiras, yo creo que la parte de atrás sí se podría romper, la verdad es que lo veo un tanto vulnerable, no creo que sea tan tan resistente, entonces sí les recomiendo que siempre lo traigan con una funda, no lo traigan así a pelo, este, tráiganlo con una funda o algo para que se proteja, porque la verdad es un dispositivo pues de gama premium y a final de cuentas, aunque ahorita esté más barato, pues sigue siendo caro, ¿no? O sea, $14,400 pesos, yo creo que nadie le sobra ni pues estás pagando por las cosas, mejor cuídenlas. El, el único problema que sí tuve con este dispositivo fue que el S Pen se me quedó atorado alguna vez. Literal, lo... Metí, lo intenté sacar y ya no salía, ya no salía, ya no salía, lo tuve que llevar a garantía, me quedé sin él 5 días, eh, lo llevé con mi proveedor, no lo llevé directamente a Samsung, eh, no lo voy a hacer publicidad al proveedor, pero es una telefonía muy muy famosa en México. Como ya vieron, tiene 
unas funciones muy muy interesantes y toma muy muy buenas fotos eh, la verdad es que es una excelente opción hoy si desean adquirir un nuevo celular y están buscando un celular de gama premium pues la verdad es que esta es una excelente excelente opción especialmente considerando el nuevo rango de precios de los celulares que acaban de salir en la Note 8 y el iPhone XS o 10S pues esta es una gran gran opción a pesar de que solamente tiene un año tiene casi las mismas características que la Note 9 ¿no? entonces si quieren adquirir un nuevo celular completamente recomendable recuerden son $14,500 pesos o $16,000 la verdad yo creo que vale la pena irse por el de $14,000 pesos y más adelante pues comprar una memoria SD y estás teniendo absolutamente lo mismo y más barato ¿no? pero, pero bueno la verdad es que es lo único que queríamos recomendarles el día de hoy, que si van a comprar un nuevo dispositivo, tomen en cuenta la Note 8, que solamente tiene un año que salió, y sigue siendo un gran, gran dispositivo, no se ha en lo más mínimo, la verdad es que la batería dura todo el día en un uso normal, a un poco alto, eh, si son usos exagerados, pues sí puede que no llegue a final del día, pero sí llegará hasta en la tarde o tarde noche, no, no van a tener ningún problema, eh, yo lo utilizo y lo cargo una vez al día, pero yo tengo un uso pues medio moderado, la verdad es que no, no lo utilizo tanto, depende mucho de su uso, pero se los recomiendo mucho, eh, les voy a poner en la descripción los links de Amazon para que lo compren, la verdad es que pues hay muchas opciones hoy en día para comprar celulares, se pueden financiar con cualquier marca de telefonía o inclusive lo pueden comprar en línea, mi recomendación es que si se van a financiar de todas formas, pues lo compren con una tarjeta de crédito, lo compren a meses y vayan a una compañía de telefonía y compren el chip, ¿no? Entonces, compren el chip, eh, un plan más barato o simplemente de prepago y mejor estén financiando el equipo a meses sin intereses eh, con una tarjeta de crédito porque así no les van a cobrar un interés fijo ni nada por el estilo, ¿no? Voy a estar poniendo los mejores precios en la descripción para que ustedes decidan cuál les interesa y así los puedan adquirir. Y eso sería todo por nuestra parte, solamente queríamos hacerles saber que hay diferentes opciones y que no tienen que gastar en lo más nuevo. Recuerden que esto es MXTech México, si les gustó el video por favor denle like, suscríbanse al canal y también denle que no les gusta si así fue para que sigamos haciendo este tipo de videos o no y que tengan una excelente semana, hasta la próxima.